Всем привет, дорогие друзья мои! Сегодня я хочу записать так немножко ностальгии по былым временам. Сегодня я ложил оплаченную платежку за февраль к другим оплаченным платежкам. Мы, знаете ли, в этом плане аккуратны и поэтому складируем весь этот хлам. Так, на всякий случай. Так вот, мне пришла мысль глянуть, как менялись тарифы на коммунальные услуги, в частности на отопление. Я нашел одну из первых зимних платежек, где входила оплата за отопление уже за 2014 год. Вот мы сейчас с вами ее видим. Это декабрь 2014 года. Мы заплатили за центральное отопление 261 гривну 29 копеек. Скажу честно, даже на тот момент это были сущие копейки. Просто копейки. За следующий месяц, а это был уже Новый год, это был январь 2015 года, нас осчастливили, что мы должны платить на 80 гривен больше. Но и это было еще так незаметно, это была капля в море. Это все можно было еще пережить. И наконец-то давайте посмотрим на платежку 2017 года. Как мы видим, 2017 год – это год огненного петуха. Видно огненного, потому что газ действительно стал пекучий. Как видим, нам надо оплатить было 1220 гривен за отопление. Это еще нужно учитывать то, что когда нет отопительного сезона, то есть летом, когда весной тепло, когда осенью еще тепло и не включено отопление, мы платим больше 100 гривен в счет зимы, чтобы как бы зимой было меньше платить. Так что к этой 1200 надо смело прибавить еще гривен 150. И мы получим, вот там и написано, 1382 гривны. За неполных 3 года цены на коммуналку, в частности на отопление, возросли в 5 раз. Ну ведь и это еще не все. Как мы знаем, цены на электроэнергию тоже поднялись в разы. На холодную воду цены поднялись, на горячую воду цены поднялись. Если в 2014-2015 году максимальная сумма оплаты за коммунальные услуги доходила до... В 2014 году где-то до 600-700 гривен. В 2015 году максимум до 800 гривен, то вот за февраль в общей сложности мы уже заплатили 2200 гривен. И говорят, что на этом они останавливаться не собираются. И как мы можем обратить внимание, все это платится за квартиру общей площадью 45 квадратных метров. Вот такие вот у нас воспоминания. Ну а на этом всем пока, до новых встреч.